Let us see the next question. Suppose ABC Limited has been offered credit terms from its major supplier 2 by 10 net 45. Hence the company has choice of paying rupees 98 per 100 or invest rupees 98 for additional 35 days and eventually and finally pay the supplier 100 per 100. तो ये 2 by 10 net 45 का उन्होंने मतलब समझाया है. Suppose की invoice है 100 रुपे, तो आप क्या कर सकते हो और 10वें दिन वो 100 के सामने 98 पे कर सकते हो. या तो फिर क्या कर सकते हो 98 रुपीस को और 35 days. 35 कहां से आया? इन दोना का difference. Invest कर सकते हो और finally you make payment to the supplier. सौ रुपए सौ रुपए के सामने ऐसा। पर ये सब एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ हमको पता ही है। When you provide two by ten net forty five, okay। मैं इसलिए इसको आपको हाइलाइट करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ को आपको इग्नोर करना है। Because दूसरे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है। कि ऐसा एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया है। इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। द डिसीजन एस टू वेदर द डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड डिपेंड्स अपॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग 98 रुपीस फॉर 35 डेज। व्हाट शुड द कंपनी डू दैट इस क्वेश्चन। तो कंपनी को क्या करना चाहिए ऐसा पूछ Assuming that invoice amount is rupees one hundred, comma advantage of Availing cash discount is calculated. I is equal to PRN upon 100. So, solve beta 2 percent and 2 beta 5. 100 minus 2. आपको 98 रुपीस पे करने पड़ेंगे। जो भी फायदा उसको हम लोग आर वेरिएबल में कैलकुलेट करना है। एन कितने जल्द दैट इस कितने दिन जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा? 35 डेज। नाउ आर विल बी फाउंड एस बैलेंसिंग फिगर। आर इसे क्वाल टू टू अपॉन 98 इनटू 100 इनटू 365 डिवाइडेड बाय 35 ऐसा करके आर का कैलकुलेशन किया जाएगा सो यूज योर कैलकुलेटर 2 इनटू 100 इनटू 365 अपॉन 98 अपॉन 35 दैट कम्स तू 21.28 परसेंटेज दिस इज़ द वे वी आर सपोज्ड तू कंप्यूट दैट व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अवेलिंग द कैश डिस्काउंट Now please tell me in the chat box कि क्या कंपनी को डिस्काउंट का फायदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। Now friends यहाँ पे importantly question में कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इनफॉरमेशन नहीं है। That is what you can see। पूरे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इनफॉरमेशन ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? एक ओपन एंडेड आंसर देंगे। हम लोग कुछ ऐसा लिख we will write the conclusion like this. Advantage of availing cash discount. Usko compare kiya jayega with the cost of capital of the company. 
जो भी एडवांटेज है फॉर अवेलिंग कैशलेस काउंट वो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है नहीं इन दैट केस शुड यू अवेल डिस्काउंट क्वेश्चन मार्क तो आंसर इज यस यानी आपको फायदा हो रहा है ट्वेंटी वन पॉइंट ट्वेंटी एट परसेंट से पर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सिर्फ पंद्रह परसेंट तो आपको डिस्काउंट का फायदा लेना चाहिए अगर एडवांटेज कम है यानी आप खुद ही बिजनेस से पच्चीस परसेंट कमा दे तो अरे यार डिस्काउंट लेने का कहा जरूरत है तो क्या लिखेंगे नो और अगर दोनों सेम है इनडिफरेंट वेदर टू अवेल द डिस्काउंट और नॉट क्यों क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं कि दोनों केस में क्या होगा नेट से यू विल बी गेटिंग द सेम रिटर्न तो ऐसा करके हमको यहां पे कंक्लूजन मिलता है प्लीज राइट ऑन योर आंसर सो दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू गिव ओपन एंड एन आंसर विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजन अबाउट अवेल इन द डिस्काउंट राइट ऑन आर नोट फॉर द आंसर इन दिस क्वेश्चन no information is given about cost of capital of the company full stop so we can give an open ended answer that if k k stands for cost of capital is less than 21.28% comma avail cash discount not otherwise this is the way we are required to write the answer